ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஈஸி டேஸ்டி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்னை ஃபாலோ பண்ணி வீடியோக்குள்ளே வாங்க போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பேர் வந்து காரப்பொரி பொரியை எப்படி தாளிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடு இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் வாங்க தேவையானது முதல்ல பொரி அப்புறம் நான் வந்து பொட்டுக்கடையில் இந்த மாதிரி முழுசாக இருக்கிற பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன் நிலக்கடலை இது வந்து கோசா விதைகள் நீங்கள் வந்து பூசணி விதை வெள்ளரி விதை எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் வெள்ளை எள் இங்கே மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் மல்லித்தூள் பெருங்காயத்தூள் உப்பு ஏற்கனவே பொரியில் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு பூண்டு பற்களில் வந்து நசுக்கி வச்சுருக்கேன் மோர் மிளகா ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு கருவேப்பிலை இதில் கடுகு சீரகம் இது மெயினாக வந்து தேங்காய் நல்ல மட்டும்தான் தாளிக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் இது தேங்காய் எண்ணெய் வாங்க எப்படி காரப்பொரி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த வானொலி வச்சு அதில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகும் சீரகமும் போட்டிருக்கோம் கடுகு வெடித்ததும் பூண்டு கருவேப்பிலை மோர் மிளகா ஃபஸ்ட்டு போட்டணும் ஏன்னா பூண்டு கொஞ்சம் நல்லா செவக்கணும் இல்லைன்னா பொறி கெட்டு போயிடும் அதனால் இதை முடிஞ்சதுமே இந்த கடுகும் சீரகமும் தாளிச்சுட்டு இதை போட்டுடலாம் இதை வச்சு அடுத்த டிஷ் ஒன்று நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு பேர் வந்து சேலம் கரம் கரூர்லேயும் சேலத்துலேயும் அது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு இதை வச்சு இந்த காரப்பொரியை வச்சு அது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ போட்டுடலாம் கொஞ்சம் நல்லா செவக்க விடுங்க இந்த மோர் மிளகாவும் கொஞ்சம் கருப்பாகும் அப்போ தான் நல்லா மொறுமொறுப்பாக இருக்கும் நம்ம அதை அப்படியே நசுக்கி பொரியில் போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த பூண்டு நல்லா செவஞ்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இந்த பொட்டுக்கடலையும் நல்லக்கடலையும் போட்டுக்கோங்க அந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கனால சீக்கிரம் மொறுமொறுப்பாயிடும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வைக்காதீங்க இந்த பர்பெல்லாம் தீஞ்சு போயிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பொடி எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க மல்லித்தூள் பெருங்காயத்தூள் உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் உங்கள் வீட்டில் காரம் இன்னும் பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் காரம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அந்த பேக்கெட்டில் இருக்கிற பொரியில் ஒரு முக்கால் வருஷம் நான் போட போகிறேன் அதுக்கு தான் வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எள்ளும் கோசா விதையும் போட்டுக்கோங்க இது ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பொரி போட்டுக்கலாம் இது நல்லா க்ளீன் பண்ண பொறி தான் அதனால் நான் டைரெக்டாக அப்படியே போடுறேன் உங்களுக்கு கல் மண் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே அதெல்லாம் புடச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுப்பு நல்லா சிம்ல வச்சுக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டிங்கன்னா உங்கள் காரப்பொரி ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நம்ம காரப்பொரி எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப மனமாக இருக்குது பூண்டு வேறு நிறைய போட்டிருக்கோம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தாளித்து பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் சிம்மில் டச் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் ட்ரை இட் அண்ட் டேஸ்ட் இட் தேங்க்யூ